আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের পড়বার টপিক হচ্ছে বিশ্ব মানচিত্রের ধারণা যে পৃথিবীটাতে আমরা থাকি আমরা হয়তো ম্যাক্সিমাম জানি না যে এই পৃথিবীটা কেমন এর ম্যাপ কিভাবে তৈরি হয়েছে ম্যাপ শব্দটা এসছে কোথেকে তাহলে আমরা এজ ফার্স্ট হচ্ছে ম্যাপ শব্দটা কোথেকে এসছে জেনে নিই লেটিন শব্দ মন্ডিওস থেকে এসছে ম্যাপা আর মন্ডিয়া যেখানে ম্যাপা লেটিন শব্দটির অর্থ হচ্ছে শিট আর মন্ডিয়া লেটিন শব্দটির অর্থ হচ্ছে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর মজিয়াবুল যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে সেই শব্দ দুটি মিলিত হয়ে হয়ে যায় ম্যাপা মন্ডি যেটি আরেকটি লেটিন শব্দ এবং যার অর্থ অ্যাট একসাথে হয় শিট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পরবর্তীতে সেই শব্দটি সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে আরেকটি সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে যায় ম্যাপ যাকে বাংলায় মানচিত্র বলে ম্যাপ শব্দের উৎপত্তি তাহলে কোন শব্দ থেকে লেটিন শব্দ থেকে এবং উৎপত্তিগত দিক দিয়ে কাপড় বা কাগজে অঙ্কিত পৃথিবীর চিত্রকেই বলে মানচিত্র কিন্তু মানচিত্রের একটি ডিফারেন্ট ইউনিভার্সাল সংজ্ঞা আছে সেটা আমরা একটু জেনে নিই ম্যাপ ইজ এ ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান এরিয়া অফ আ ল্যান্ড অর সি শোয়িং ফিজিক্যাল ফিচার্স এরপর যারা মানচিত্র আঁকেন তাদেরকে কি বলে কাটোগ্রাফার ইজেন্ট ইট ইন্টারেস্টিং পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র কে এঁকেছেন তোমরা কি কেউ জানো আই গেস নো এটি এঁকেছেন গ্রিক কাটোগ্রাফার অ্যানাক্সিম্যান্ডার এবং উনি জন্মগ্রহণ করেছেন যিশু খ্রিস্টের জন্মের ছয়শো বছর আগে এবং হচ্ছে উনার আঁকা মানচিত্রটি দেখতে সিলিন্ডারের মতো ছিল এখন আমরা জানবো অক্ষরেখা ড্রাগিমা রেখা কাকে বলে আমরা জানি আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি তবুও আমরা সবসময় গুলিয়ে ফেলি ইনশাল্লাহ এরপর থেকে আর কখনো এগুলো না ওকে তাহলে দেখো পৃথিবীকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যে রেখাগুলো আর আরইভাবে বিভক্ত করে সেই রেখাগুলোকে বলে অক্ষরেখা বা ল্যাটিটিউড আর যে রেখাগুলো পৃথিবীকে উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা লম্বিভাবে বিভক্ত করে সেগুলোকে বলে ড্রাগিমা রেখা বা লঙ্গেটিউড প্রথমেই আমরা জানবো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা সম্পর্কে প্রথমে যে অক্ষরেখাটা সম্পর্কে জানবো সেটার নাম হচ্ছে নিরক্ষরেখা বা বিশুভরেখা বা সমাক্ষরেখা অথবা ইংরেজিতে একে বলে ইকুয়েটর এখন তাহলে সংজ্ঞাটা জেনে নিই যে অক্ষরেখা পৃথিবীকে সমান দুভাগে বিভক্ত করেছে তাকে ইকুয়েটর বলে এই রেখার মান জিরো ডিগ্রি চিত্র থেকেই আমরা দেখতে পাই যে এই রেখার দুটি অংশে ভাগ করেছে পৃথিবীকে একটি হচ্ছে উত্তরাংশ একটি দক্ষিণাংশ এর উত্তরাংশকে বলা হয় উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণাংশকে বলা হয় দক্ষিণ গোলার্ধ আর বাংলাদেশ কোথায় পড়েছে গেস করে দেখো উত্তর গোলার্ধে এই নিরক্ষরেখা দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ হাজার পঁচাত্তর কিলোমিটার এখন দেখো কোন কোন দেশ এই কোন কোন দেশের উপর দিয়ে এই নিরক্ষরেখাটা গিয়েছে টোটাল তেরোটি দেশের উপর দিয়ে গেছে এই রেখা এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পড়েছে তিনটি একটি হচ্ছে ইকুয়েটর একটি কলম্বিয়া আর একটি হচ্ছে ব্রাজিল এরপর আফ্রিকার সাতটি দেশের উপর দিয়ে গেছে একটি হচ্ছে সাথমে প্রিন্সিপে আর একটি হচ্ছে গ্যাবন আর একটি কঙ্গো আর একটি ডি আর কঙ্গো আর একটি হচ্ছে উগান্ডা দেন কেনিয়া অ্যান্ড সোমালিয়া এশিয়া মহাদেশের দুটি দেশের উপর দিয়ে গেছে একটা হচ্ছে মালদ্বীপস আর আরেকটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া এবং ওশেনিয়া মহাদেশের উপর দিয়ে গেছে দেশটির নাম হচ্ছে কিরিবাতি এই রেখার উপর সূর্য কিরণ পরে খারাপ হবে ইউ গ্যাট দ্যাট এই দেশগুলো দিন রাত্রি তারতম্য ঘটে না এই দেশগুলোতে দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম থাকে এবং রাতের বেলা হয় বৃষ্টি নিরক্ষরেখার নাম অনুসারে পৃথিবীর দুইটি দেশের নামকরণ করা হয়েছে একটি হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েটর আর আরেকটি হচ্ছে আফ্রিকার ইকুয়েটেরিয়াল গিনি এর মধ্যে ইকুয়েটর সরি ইকুয়েটর তো আমরা ফার্স্টেই পড়েছি যার উপর দিয়ে এই রেখা গেছে আর ইকুয়েটেরিয়াল গিনির উপর দিয়ে যায়নি তবে গা গেসে গেছে এই রেখা এই দেশটির পাশ দিয়ে ইস দ্যাট ক্লিয়ার এখন আমরা যে অক্ষরেখাটি সম্পর্কে জানব তার নাম হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা বা ট্রপিক অফ ক্যান্সার সংজ্ঞাটা জেনে নিই যে অক্ষরেখা নিরক্ষরেখা টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি উত্তর দিয়ে গেছে তার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা এই রেখা মোট ষোলোটি দেশের উপর দিয়ে গেছে 
এর মধ্যে উত্তর আমেরিকার দুটি দেশ একটি হচ্ছে মেক্সিকো আর একটি হচ্ছে বাহামা এবং আফ্রিকার উপর দিয়ে গেছে মরক্কো অথবা পশ্চিম সাহারা মৌরিতানিয়া মালি নাইজার আলজেরিয়া লিবিয়া মিশর বা ইজিপ্ট এরপর পশ্চিম এশিয়ার তিনটি দেশের উপর দিয়ে গেছে একটা হচ্ছে সৌদি আরব একটা হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত বা ইউএই আরেকটি হচ্ছে ওমান দক্ষিণ এশিয়ার দুটি দেশের উপর দিয়ে গেছে একটি হচ্ছে ভারত আর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশের উপর দিয়ে গেছে সেটি হচ্ছে আমাদের নেভারিং কান্ট্রি মিয়ানমার এবং পূর্ব এশিয়ার দুটি দেশের উপর দিয়ে গেছে একটি হচ্ছে চায়না আর একটি হচ্ছে তাইওয়ান যদিও তাইওয়ানকে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র কাউন্ট করছি না সেজন্য জন্যই ষোলোটি দেশ আর এমনি আমি নাম বললাম সতেরোটি ইস দ্যাট ক্লিয়ার এখন মাত্র যে দেশগুলো নাম বললাম সেই দেশগুলোতে আনফর্চুনেটলি সূর্য কিরণ পরে তীর্যকভাবে এই দেশগুলোতে সকাল নয়টা থেকে তিনটা পর্যন্ত প্রচুর সরি প্রখর সূর্যকিরণ থাকে এবং এই সময়ে ক্ষতিকর ইউভি রে ও নিঃসৃত হয় এবং এই দেশগুলোতে প্রধানত দুইটি ঋতু পরিলক্ষিত হয় একটি হচ্ছে হট সামার আর আরেকটি হচ্ছে ওয়ার্ম উইন্টার এখন আমরা যে অক্ষরেখাটি সম্পর্কে জানব সেটির নাম হচ্ছে মকর ক্রান্তি রেখা অথবা ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকর্ন হুম যে অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার দক্ষিণে টোয়েন্টি ডিগ্রি দিয়ে গেছে সেই রেখাকে মকর ক্রান্তি রেখা বলে মোট দশটি দেশের উপর দিয়ে গেছে এই রেখা দক্ষিণ আমেরিকার যে যে দেশগুলোর উপর দিয়ে গেছে সে সে দেশ হচ্ছে চিলি আর্জেন্টিনা প্যারাগুয়ে এবং ব্রাজিল আফ্রিকার যে দেশগুলোর উপর দিয়ে গেছে সেগুলোর নাম হচ্ছে নামিবিয়া বৎসোয়ানা দক্ষিণ আফ্রিকা মোজাম্বিক এবং মাদাগাস্কার মাদাগাস্কার একটি ছোট দ্বীপ সেজন্য ম্যাপে দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উপর দিয়ে গেছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা সম্পর্কে জানার পর আমরা জানবো সেটি ক্লাইমেটিক জোনকে কিভাবে বিভক্ত করেছে আমরা তো ফার্স্টে বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি বরাবর সূর্য কিরণ পরে একদম খারাপ ভাবে তাহলে অনেক বেশি স্বাভাবিক যে সেটা হট রিজিয়ান এবং উত্তর দিকে টোয়েন্টি ডিগ্রি পর্যন্ত অর্থাৎ ট্রপিক অফ ক্যান্সার পর্যন্ত এবং ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন পর্যন্ত উপর মানে দক্ষিণ এবং উত্তরে উভয় পাশেই হট টেম্পারেচার বিরাজ করে এবং এর উপরে সিক্সটি ডিগ্রি এবং দক্ষিণে সিক্সটি ডিগ্রি পর্যন্ত ওয়ার্ম টেম্পারেচার থাকে এবং এর উপরে উত্তর দিকে আর্কটিক সার্কেলে ফ্রিজিড অর্থাৎ কোল্ড থাকে এক্সট্রিমলি কোল্ড এবং দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিক সার্কেলেও ফ্রিজিড একদম এক্সট্রিমলি কোল্ড থাকে ইস দ্যাট ক্লিয়ার ক্লাইমেটিক জোন একটু আগে আমরা জেনে নিয়েছিলাম দ্রাঘিমা রেখা কাকে বলে তবু আরেকবার রিভাইজ করে নিই যে রেখাগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে পৃথিবীকে পূর্ব এবং পশ্চিমে ভাগ করে সেই রেখাগুলোকে বলা হয় দক্ষ সরি দ্রাঘিমা রেখা এবং এবার জানবো মূল মধ্য রেখা বা প্রাইম ম্যারিয়ান লাইন কাকে বলে যে দ্রাঘিমা রেখা পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিমকে সমানভাবে দুভাগে বিভক্ত করেছে তার নাম মূল মধ্য রেখা এই রেখার মান জিরো ডিগ্রি হুম এরপর দেখো এই রেখাটি গেছে মোট আটটি দেশের উপর দিয়ে সেগুলো কি কি ইউকে অথবা যুক্তরাজ্য ফ্রান্স আলজেরিয়া মালি বুর্খিনা ফাসো গানা টোগো অ্যান্ড স্পেন